আসসালামু আলাইকুম উইথ অল মাই সাবস্ক্রাইবার আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি আল্লাহর অশেষ মেহরবানিতে ভালো আছি বন্ধুরা রিসেন্টলি কয়েকটি ভিডিও আপলোড করেছি আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে মোবাইল সার্ভিসিং এর পর আজকে একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের কাছে আমি আজকে মোবাইলের কয়েকটি কম্পোনেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করব যে কম্পোনেন্ট গুলো সম্পর্কে না জানলে এবং এর কাজ সম্পর্কে না জানলে মোবাইল রিপেয়ারিং করা একেবারে অসম্ভব তো ভিউয়ার্স আজকে আমি ডায়োড রেজিস্টার এবং ক্যাপাসিটর সম্পর্কে আলোচনা করব আমি প্রথমে ডায়োড সম্পর্কে আলোচনা করব ডায়োড মূলত দুই ধরনের হয় একটা হলো সলিড টাইপ ডায়োড বা ঢিপ টাইপ ডায়োড একটা হলো এসএমডি টাইপ ডায়োড মোবাইল সার্কিটে যে ডায়োডগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলো হলো এসএমডি টাইপ ডায়োড মোবাইল সার্কিটে যে কম্পোনেন্টগুলো সব ধরনের কম্পোনেন্টগুলো এসএমডি টাইপ হয় এবং হাই ভোল্টেজ সার্কিটে ঢিপ টাইপের কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয় এবং হাই ভোল্টেজ সার্কিটও এসএমডি টাইপ কম্পোনেন্ট ব্যবহার করা হয় তো আমরা আজকে মোবাইল মোবাইল রিপেয়ারিংয়ের কাজ করতে এসেছি তো আমরা এসএমডি টাইপ ডায়োড নিয়ে আলোচনা করব তো বিয়র্স দেখেন আমার কাছে একটি মোবাইল মাদারবোর্ড আছে আমি প্রথমে আপনার ডায়োড সম্পর্কে পরিচয় করে দেবো এটা হলো এই যে দেখেন এটা হলো এসএমডি টাইপ ডায়োড এই যে দেখেন এটা হলো এসএমডি টাইপ ডায়োড এই যে দেখা যাচ্ছে আর আমার কাছে একটি ডিপ টাইপ ডায়োড আছে এটা হলো ডিপ টাইপ বা সলিড টাইপ ডায়োড আমি আপনাদের প্রথমে ডায়োডের সিম্বল রেখে দেব এটা হলো ডায়োডের সিম্বল অর্থাৎ ডায়োডের এক মাথায় আমরা জানি ডায়োডের এক মাথায় অ্যানোড অর্থাৎ ডায়োডের এ প্রান্ত পজিটিভ এ প্রান্ত নেগেটিভ অর্থাৎ এটা হলো ক্যাথোড এটা হলো ডায়োডের পজিটিভ এটা হলো ডায়োডের নেগেটিভ অর্থাৎ আমি প্রথমে আপনাকে ডায়োডের চেনিয়ে দেবো কীভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন ডায়োডের অ্যানোড কোনটা এবং ক্যাথোড কোনটা এবং ডায়োডের পজিটিভ কোনটা তো ভিওয়ার্স দেখেন এই যে আপনার সাদা একটা ইন্ডিকেট করা আছে যে এই যে একটা চিহ্ন দেওয়া আছে এটা হলো ডায়োডের ক্যাথোড প্রান্ত অর্থাৎ ডায়োডের নেগেটিভ আর এ পাশে কিছু দেওয়া নাই এটা হলো ডায়োডের পজিটিভ অর্থাৎ এই যে যে পাশে আপনার ডায়োডের চিহ্ন দেওয়া থাকবে অর্থাৎ ডায়োডের সাদা বা কালো চিহ্ন দেওয়া থাকবে এই যে দেখেন এই যে চিহ্ন দেওয়া আছে এটা হলো ডায়োডের ক্যাথোড প্রান্ত অর্থাৎ ডায়োডের নেগেটিভ প্রান্ত এটা ডায়োডের পজিটিভ প্রান্ত মাদার বোর্ডে যে ডায়োডগুলো আছে দেখেন মোবাইল মাদার বোর্ডে আপনার কিভাবে ডায়োডের অ্যানোডের ক্যাথোড চিনবো অর্থাৎ পজিটিভ নেগেটিভ চিনবো তো বিয়ার্স দেখেন এই যে ডায়োডের ডায়োডের আপনার এটা কাটা চিহ্ন দেওয়া আছে যে এটা দাগ দেওয়া আছে যে এটা হলো ডায়োডের ক্যাথোড প্রান্ত এটা হলো ডায়োডের অ্যানোড প্রান্ত এটা হলো ডায়োডের পজিটিভ প্রান্ত আর এই কাটা চিহ্ন যে জায়গায় দেওয়া আছে এটা ডায়োডের নেগেটিভ প্রান্ত তো ডায়োড আমরা দেখলে এখন চিনতে পারবো ডায়োড কীভাবে কোনটা অ্যানোড এবং কোনটা ক্যাথোড তো বিয়ার্স এটা হলো ডায়োডের এভাবেই রাখবো আমি দেখেন এটা হলো ডায়োডের পজিটিভ প্রান্ত দেখেন এটা হলো ডায়োডের পজিটিভ প্রান্ত এটা ডায়োডের পজিটিভ এটা ডায়োডের নেগেটিভ আর ডায়োডের অ্যানোড এটা হলো ক্যাথোড যদি আমি অ্যানোডে ভোল্টেজ দিই আমরা ডায়োডের কাজ জানবো আগে ডায়োড হলো একমুখী ডিভাইস অর্থাৎ যে প্রান্ত দিয়ে ভোল্টেজ যাই পায় তার বিপরীত প্রান্ত দিয়ে ভোল্টেজ আসতে পারবে না অর্থাৎ ডায়োড একমুখী ডিভাইস মানে আমি এ প্রান্ত দিয়ে ভোল্টেজ দিব কারেন্ট এ প্রান্ত দেব এ প্রান্তে আউটপুট হবে অর্থাৎ এ প্রান্তে ইন এ প্রান্তে আউট অর্থাৎ ডায়োড এ প্রান্ত দিয়ে কখনো ইনপুট হবে না এ পাশে আউটপুট হবে না আমি আগে বলে এসেছি ডায়োড একমুখী ডিভাইস ডায়োডের অ্যানোড দিয়ে ইনপুট হবে ক্যাথোড দিয়ে আউটপুট হবে কিন্তু ক্যাথোড দিয়ে কখনো ইনপুট হবে না এবং অ্যানোড দিয়ে কখনো আউটপুট হবে না কারণ কি দেখেন ডায়োডের এ জায়গায় বাধা দেবো অর্থাৎ এ জায়গায় একটা ডিপ্লেকশন লেয়ার আছে এই ডিপ্লেকশন লেয়ারে যখন আমি ক্যাথোডে ইনপুট দেবো ক্যাথোডে ইনপুট দেবো তখন এই ডিপ্লেকশন লেয়ারটা প্রসারিত হয়ে যাবে ভিতরে ডায়োডের এই জায়গাটা প্রসারিত হওয়ার কারণে এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাবে ফাঁকা হওয়ার কারণে ইলেকট্রনগুলো সহজ এদিকে আসতে পারবে না যেমন আমি যদি এই রাস্তাটার থেকে যাই এই রাস্তাটা যদি এই জায়গা দিয়ে এই জায়গা দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় ভেঙে দেওয়ার কারণ আমি এই রাস্তা থেকে এপারে যেতে পারবো না যতক্ষণ না পর্যন্ত এই জায়গা এই রাস্তাটা দিয়ে কোনো সংযোগ না করা হয় যখন আমাকে সংযোগ করা হবে তখন আমি খুব সহজে এপারে আসতে পারবো ঠিক সেমভাবে যখন আমি এপারে এ প্রান্ত দিয়ে আমি ভোল্টেজ দিলাম এ প্রান্ত দিয়ে আমি ইনপুট দিলাম খুব সহজে এ প্রান্তে আউটপুট হবে এ প্রান্তে আউটপুট হবে যখন আমি এ প্রান্তে ইনপুট দেব তখন এই এই রাস্তাটা ভেঙে যাওয়ার মতন হবে অর্থাৎ এই জায়গাটা প্রসারিত হবে এ প্রসারিত হওয়ার কারণে সহজ ইলেকট্রনগুলো এ পাশে আসতে পারবে না তাই আমরা আজকে জানলাম ডায়োড হলো একমুখী ডিভাইস অর্থাৎ অ্যানোডে ভোল্টেজ দিলে এটা হচ্ছে অ্যানোড প্রান্ত এটা হচ্ছে ক্যাথোড প্রান্ত অ্যানোডে ভোল্টেজ দিলে ক্যাথোডে খু
इलेक्ट्रन गो खूब सहजे ए पास एनोडे आसते पर डायोडर आज हे एट रेक्टिफायर डायोड डायोड अनेक डायोड होमन नर्माल डायोड शटकी डायोड भैरेक्टर डायोड लाइट इमिटिंग डायोड जिनार डायोड जेहेतु मोबाइल क्ज करी नर्माल डायोड और जिनार डायोड गो बसि व्यवहार कर जिनार डायोड गो यम है देखें जिनार डायोड गो यम है ए रकम है जिनार डायोड सिम्बल ए रकम है जिनार डायोड सिम्बल ए रकम है तो भिवर्स ए रकम है जिनार डायोड सिम्बल तो भिवर्स डायोड क्यों क्ज कर प्रैक्टिकल देखो आसले डायोड की एकमुखी डिवाइस की ना हमें पावर सप्लाई दिए डायोडे भोल्टेज देव जेहेतु हमारे डायोडे जानल एनोडे अर्थात ये पास अपना इंडिकेट कर आमन एक सदा एक कलो एक चिन्ह देव आज एटार डायोडे कैथड प्रान डायोडे एनोड प्रान अर्थात हमारे डायोडा के भाव रखब ठीक सेम ए भाव रखब ए भाव रेखे जेहेतु डायोडे एट पजिटिव प्रान एट पजिटिव प्रान डायोडे एट नेगेटिव प्रान अर्थात पजिटिव प्रान पजिटिव भोल्टेज देव पजिटिव प्रान पजिटिव भोल्टेज देव एवं डिजिटल माल्टीमिटार हमें डिसी ते सिलेक्ट करब डिसी ते सिलेक्ट करारे हमें डिजिटल माल्टीमिटारे नेगेटिव प्रूफ हमें पावर सप्लाइर नेगेटिव रखब एवं डिजिटल माल्टीमिटार पजिटिव प्रूफ हमें डायोडे रखब देखो भोल्टेज आसते कि ना हमें फाइव पॉइंट नाइन भोल्ट दीसि एन के देखा जाए फाइव पॉइंट सेभेन भोल्ट अर्थात किस ड्रोप होता हम सिलिकन डायोड सिलिकन डायोडे भोल्टेज ड्रोप हो जिरो पॉइंट सेभेन भोल्टेज ड्रोप कर भोल्टेज ड्रोप है ये देखें डायोडे ये देखें कत प्रान सेभेन पॉइंट फाइव पॉइंट सेभेन थ्री अर्थात हमें भोल्टेज दीसि देखें पावर सप्लाई भोल्टेज दीसि फाइव पॉइंट नाइन भोल्ट फाइव पॉइंट नाइन भोल्ट आउटपुट कर से आउटपुट कर से फाइव पॉइंट देखें फाइव पॉइंट सिक्स भोल्ट सेभेन भोल्ट एरक आउटपुट करब देखें अर्थात हमें अपन बुझाते चाची डायोड हल एकमुखी डिवाइस और डायोडे एनोडे भोल्टेज दी कैथड आउटपुट पा तो भिवर्स एन देख कैपासिटार की कैस कर कैपासिटार की कैपासिटर दोधरण है एक हलो सलिड टाइप डेप टाइप कैपासिटर जगह हाई भोल्टेज सार्किटे व्यवहार कर कैपासिटर पोलारेज पोलारिटी आज हाई भोल्टेज कैपासिटर पोलारिटी पजिटिव नेगेटिव आ मोबाइल मदार बोर्डे देखें हमारे जे एक कैपासिटर आता हलो अपना पोलारेज कैपासिटर एक पजिटिव नेगेटिव आखें एट हलो नेगेटिव सैड एट हलो पजिटिव सैड और सार्किटे लगाते हम पजिटिव नेगेटिव देखे अवश्य लगाते हैं ना ब्लस्ट है एन मोबाइल मदार बोर्ड कैपासिटर क्यों चिंबा प्रथम अपन परिचय कर दी मोबाइल मदार मदार बोर्ड कैपासिटार ये हलुद कलर जो कम्पोनेंटगुल्लो देखा जाता से बदामी कलर एगुलो आज सब कैपासिटर और एक मोबाइल मदार बोर्डे असंख्य कैपासिटर था देखें एगुलो हलो कैपासिटर एगुलो हलो कैपासिटर कैपासिटर आप डिप टैप कैपासिटर एस एम डी टैप कैपासिटर यटारों से क्ज एस एम डी टैप कैपासिटर एक ही धरण क्ज सो भिवर्स हमें एनब कैपासिटर की क्या कर कैपासिटर प्रथम बैटारी ने आचरण कर चार्ज अवस्था अर्थात सप्लाई थका अवस्था कैपासिटर बैटार मतन आचरण कर अर्थात बैटारी भोल्टेज जमा रखे जमन अपना मोबाइल बैटारी क्यों भोल्टेज जमा रखे अपनी चार्ज देवर पर चार्ज है चार्ज हार पर आस्ते आस्ते डिसचार्ज है अर्थात अपने यूज करते थकबें और डिसचार्ज होते थकबे सेम भाव कैपासिटरों चार्ज है एवं आपनर मोबाइल चालानर जो आस्ते आस्ते डिसचार्ज है सप्लाई थका अवस्था अर्थात अपन बैटारी सप्लाई थका अवस्था कैपासिटर चार्ज है और डिसचार्ज है एन कैपासिटर क्ज जानल कैपासिटर हे चार्ज अवस्था सप्लाई अवस्था कैपासिटर चार्ज धारण कर अर्थात भोल्टेज स्टोर कर जमा कर सार्किटर भर जो अनाकांक्षित ए सी भोल्टेज आसे ए सी टाइम से ग्राउंड कर देव डिसी ब्लक कर डिसी भोल्टेज चार्ज कर डिसी भोल्टेज चार्ज कर डिसी भोल्टेज जमा रखे एन देख आसल कैपासिटर की भोल्टेज जमा रखे कि ना देखें डिजिटल मान पावर सप्लाई पजिटिव प्रान कैपासिटर पजिटिव प्रान देव एन कथा हल आपनारे ढिप टैप कैपासिटर एस एम डी टैप कैपासिटर के आलदा क्ज कर ना ढिप टैप कैपासिटर जो भी क्ज कर एस एम डी टैप कैपासिटर एक ही भाव क्ज कर शुद्ध एकटू पार्थक्य हलो एस एम डी टैप कैपासिटर को पोलारिटी नहीं 
আপনি এটা ঘুরাইয়ে অর্থাৎ যদি এই যে একটা ক্যাপাসিটর ধরেন এটা হলো আপনার একটা নন পোলারিটি ক্যাপাসিটর নন পোলার এই জায়গায় ধরেন আপনার পজিটিভ লাইনটা এদিকে আর থেকে আসছে এটা পজিটিভ লাইন আসছে আর এটা আপনার গ্রাউন্ড অর্থাৎ এটা হলো আপনার নেগেটিভ এখন যদি আপনার এই ক্যাপাসিটারটা ঘুরিয়ে যদি যদি এ প্রান্তে এ প্রান্ত যদি আপনি ঘুরিয়ে যদি পজিটিভ লাইনে লাগান এই প্রান্তটা যদি আপনি এ পাশে গ্রাউন্ডে লাগান আর এ প্রান্তটা যদি ঘুরিয়ে সরাসরি পজিটিভ লাগান তাহলে তাহলে হবে কারণ এই এস এম ডি টাইপ ক্যাপাসিটারের কোনো পোলারিটি নাই কিন্তু এই ঢিপ টাইপ ক্যাপাসিটারের এই দেখেন পোলারিটি দেওয়া আছে এগুলো অবশ্যই পোলারিটি দেখে লাগাতে হবে নাহলে ব্লাস্ট হবে ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে ব্লাস্ট হবে মাস্ট বি এখন আমি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে ক্যাপাসিটারটাকে চার্জ করব দেখেন আমি ফাইভ বল দিয়ে চার্জ করলাম ফাইভ বল দিয়ে চার্জ করে আমি মিটার দিয়ে চেক করব আসলে আমি ফাইভ বল দিচ্ছি কিনা দেখেন মিটার আমার ডিসিতে সিলেক্ট করা আছে এখন আমি দেখেন হ্যাঁ ফাইভ পয়েন্ট এইট ভোল্ট আছে হ্যাঁ ফাইভ পয়েন্ট এইট ভোল্ট অর্থাৎ এখন ক্যাপাসিটার আমার চার্জ হতে আছে আমি ফাইভ পয়েন্ট এইট ভোল্ট দিলাম ক্যাপাসিটার আমার চার্জ হতে আছে এখন আমি এটা খুলে দেব খুলে দেওয়ার পরে এখন আমি দেখব আমার ক্যাপাসিটার চার্জ আছে কিনা জমা দেখেন ফাইভ পয়েন্ট এইট ভোল্টে আছে এখন দেখবেন আস্তে আস্তে কমতে থাকবে ও ডিসচার্জ হতে থাকবে দেখেন আস্তে আস্তে কমতে আছে ও ডিসচার্জ হতে আছে দেখেন প্রিয় ভিওয়ার্স দেখেন ডিসচার্জ হতে আছে অর্থাৎ আমরা জানলাম ক্যাপাসিটার সাপ্লাই অবস্থা ক্যাপাসিটার চার্জ ধারণ করে এবং ডিসচার্জ করে দেখেন হ্যাঁ ডিসচার্জ হতে আছে তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখলাম ক্যাপাসিটার ডিসচার্জ করে আমরা এখন ডিসচার্জ করব পুরো ডিসচার্জ করে দেব আমরা এভাবে ডিসচার্জ করে দেব এখন দেখেন কোনো ভোল্টেজ নেই দেখেন কোনো ভোল্টেজ নেই জিরো কোনো ভোল্টেজ নেই অথবা আমি ডিসচার্জ করে দিলাম তো বন্ধুরা আমরা ক্যাপাসিটার ডায়োড এবং ক্যাপাসিটার এবং ডায়োড সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা রেজিস্টার সম্পর্কে জানবো রেজিস্টার দু ধরনের হয় একটা হলো সলিড টাইপ বা ঢিপ টাইপ রেজিস্টার এবং একটা হলো এস এমডি টাইপ রেজিস্টার যেহেতু আমরা মোবাইল মাদার বোর্ডের কাজ করবো আমাদের মোবাইল মোবাইল মাদার বোর্ডে সলিড টাইপ রেজিস্টার নেই আমাদের সব এস এমডি টাইপ রেজিস্টার আমি প্রথমে আপনাদের এস এমডি টাইপ রেজিস্টার পরিচয় করে দেবো মোবাইল মাদার বোর্ড থেকে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে এগুলো আসলে আপনার এস এমডি টাইপ রেজিস্টার দেখেন এই মোবাইল মোবাইল মাদার বোর্ডে অসংখ্য ধরনের রেজিস্টার রয়েছে এই যে কালো যে কম্পোনেন্টগুলো দেখা যাইতেছে এই যে এই যে কালো এই যে কালো যে কম্পোনেন্ট দেখা যাইতেছে এগুলো হলো রেজিস্টার এই যে কালো যে কম্পোনেন্টগুলো দেখা যাইতেছে দেখেন বন্ধুরা এগুলো আছে রেজিস্টার এই যে কালো এগুলো রেজিস্টার আর আমার কাছে একটা সলিড টাইপ রেজিস্টার আছে যে দেখেন এগুলো হচ্ছে সলিড টাইপ রেজিস্টার এটা কালার কোডের মাধ্যমে মান নির্ণয় করতে হয় কালার কোডের মাধ্যমে মান নির্ণয় করতে হয় আর এই রেজিস্টারগুলো আপনার এই এস এমডি টাইপ রেজিস্টারগুলো আপনার নাম্বার দেওয়া থাকে দেখেন আমার কাছে এস এমডি টাইপ রেজিস্টারগুলো আছে এই যে এটা হলো এস এমডি টাইপ রেজিস্টার দেখেন আমি আপনাদের খুলে দেখাচ্ছি এগুলো আপনার মোবাইল মাদার বোর্ড বা যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের এস এমডি কাজে এস এমডি সার্কিটের কাজে ব্যবহার করা হয় এগুলো হচ্ছে এস এমডি রেজিস্টার এই দেখেন এগুলোর উপর নাম্বার দেওয়া আছে দেখেন এগুলোর উপর নাম্বার দেওয়া আছে সিক্স এইট থ্রি দেখেন এটার আমরা সিক্স এইট থ্রি এগুলোর নাম্বার দেওয়া আছে নাম্বার অনুসারে রেজিস্টারের মান নির্ণয় করতে হয় এখন আমরা জানবো রেজিস্টারের কাজ কি বা রেজিস্টার কি তো বন্ধুরা রেজিস্টার হচ্ছে রোদ গুণ সম্পন্ন একটি পদার্থ অর্থাৎ রোদ গুণ সম্পন্ন পদার্থ তার মানে কি রেজিস্টার হচ্ছে সাপ্লাই ভোল্টেজ লাইনে আপনার বাধা দেওয়া হচ্ছে রেজিস্টারের কাজ সাপ্লাই লাইন ভোল্টেজ পথে বাধা দেওয়া হচ্ছে রেজিস্টারের কাজ অর্থাৎ রেজিস্টারের আমি সিম্বল রেখে দেব এটা হচ্ছে রেজিস্টারের সিম্বল দেখেন এটা হলো রেজিস্টারের সিম্বল রেজিস্টার আলাদা প্রকাশ করা হয় আর আপনার এই যে কালার কোডের যে রেজিস্টারগুলো এগুলোর সিম্বলটা এরকমের হয়ে থাকে 
ধরনের ট্রেড রেজিস্টার এই ধরনের কালো বাদামি লাল এরকমের নাম্বার দেওয়া থাকে এই নাম্বার অনুসারে এর মান নির্ণয় করতে হয় এখন আমরা এটা হলো এস ডিপ টেপ রেজিস্টার হলো এস এমডি টেপ রেজিস্টার আর এস এমডি টেপ রেজিস্টার এবং ডিপ টেপ রেজিস্টার সেম কাজ করে এটাই যে কাজ করে এই এস এমডি টেপ রেজিস্টার একই কাজ করে রেজিস্টার কাজ হচ্ছে রেজিস্টার হচ্ছে সাপ্লাই লাইন ভোল্টেজ দেয় অর্থাৎ সাপ্লাই যে পথ দিয়ে আপনি এ পাশে যদি আমি ভোল্টেজ দিই এ পাশে যদি আমি ফাইভ ভোল্ট দিই এই রেজিস্টারের মান অনুসারে এ এ জায়গায় ধরেন ফোর ভোল্ট আসবে অর্থাৎ রেজিস্টার কি করে সাপ্লাই লাইন ভোল্টেজে বাধা দেয় অর্থাৎ এই লাইন ভোল্টেজ আমি যদি এ জায়গায় ভোল্টেজ দিই এ পাশে সে আসবে কিছুটা বাধা পাবে রেজিস্টারের মান অনুসারে অর্থাৎ এ জায়গায় ফাইভ ভোল্ট দিলে এ জায়গায় ফোর ভোল্ট আসবে যদি এটা পঞ্চাশ কিলো হোমসের রেজিস্টার হয় পঞ্চাশ কিলো হোমসের রেজিস্টার হয় তাহলে ধরেন সাপোজ এক ভোল্ট বাধা দিল অর্থাৎ আমি যদি সোজা রাস্তা থেকে যাই এই সহজ রাস্তা যদি সোজা যাই আমি এই রাস্তার থেকে যাচ্ছি তো এই রাস্তার যেতে যদি আমার পাঁচ মিনিট সময় লাগে যদি পাঁচ মিনিট সময় লাগে বা আমার একশো কিলো কিলোর শক্তি ব্যয় হলো এই রাস্তায় যদি আমি যাই আমার হয়তো বা সময় লাগবে পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট সময় লাগবে কিন্তু এর এ রাস্তাটা যেতে আমার শক্তি ব্যয় অনেক বেশি হবে কারণ এই রাস্তাটার দূরত্ব অনেক বেশি এবং রাস্তাটা থেকে আমাকে এভাবে যেতে হবে এভাবে এভাবে যেতে হবে এভাবে যেতে হবে সেম রেজিস্টার একই সিস্টেমে কাজ করে রেজিস্টার যদি সহজ পথে যায় তখন তার ভোল্টেজের পরিবর্তন হয় না যখন আমাকে রেজিস্টার রেজিস্ট মানে এভাবে যেতে হবে ভোল্টেজ যখন এভাবে যেতে হয় তখন তার ভোল্টেজের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ কিছুটা লস হয় বা বাধা দেয় এই বাধা দেওয়ার কারণে ভোল্টেজটা কমে যায় ভোল্টেজটা কমে যায় তাই আমরা রেজিস্টারের কাজ জানলাম রেজিস্টারের কাজ হচ্ছে রেজিস্টার হচ্ছে একটি রোধ গুণ সম্পন্ন পদার্থ এটি এমন একটি কম্পোনেন্ট যা কারেন্ট চলার পথে বাধা দেয় আর এই বাধা দেওয়া হচ্ছে রেজিস্টারের কাজ মানে কারেন্ট চলার পথে বাধা দেওয়াই হচ্ছে রেজিস্টারের কাজ এখন আমরা ডিজিটাল মাল্টিমিটার দিয়ে আমরা রেজিস্টার চেক করব যে কিভাবে রেজিস্টার মাপব আমরা কিভাবে রেজিস্টার চেক করব তো ভিওয়ার্স দেখেন আমি ডিজিটাল মাল্টিমিটার ওহমসে সিলেক্ট করব কারণ আমরা জানি রেজিস্টার একক হচ্ছে ওহমস দেখেন এটা হচ্ছে বাইশ ওহমসের রেজিস্টার এটা কালার কোডের মাধ্যমে এর রেজিস্টার মান নির্ণয় করতে হয় তো ভিওয়ার্স আমার এক রেজিস্টার নিয়ে একটা ক্লাস আছে একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে দেখতে পারেন তো দেখেন এটা হচ্ছে বাইশ ওমসের একটা রেজিস্টার দেখেন একুশ পয়েন্ট সেভেন একুশ পয়েন্ট সেভেন অর্থাৎ কিছু টলারেন্সের জন্য একটু কম বেশি আছে আর এই যে আমি এস এম এস এম ডিটাইপ রেজিস্টার ধরলাম এটা হচ্ছে ছয়শো আপনার দেখেন সিক্স থ্রি এইট দেখেন এটা কত আপনার আটষট্টি কিলো হোমসের একটা রেজিস্টার যেমন এটা সিক্স থ্রি এইট সিক্স এইট থ্রি সিক্স এইট থ্রি মান আর প্রথম আমরা দুটা মান বসে যাবে দুটা মান বসে যাবে লাস্টের থ্রির জন্য তিনটা শূন্য এখন আমরা এক হাজার দিয়ে ভাগ দেবো কেন এক হাজার দিয়ে ভাগ দেবো আমরা জানি এক হাজার ওহমস এক কিলো হোমস আমরা এটার ওহমস অর্থাৎ আটষট্টি হাজার ওহমস আটষট্টি হাজার ওহমসে আমরা কিলো হোমস আনব এখন এক হাজার দিয়ে ভাগ দিলে ভাগ দিতে হবে এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য এই শূন্য অর্থাৎ আটষট্টি কিলো হোমস আটষট্টি কিলো হোমস আর মোবাইল মাদার বোর্ডও আপনার এই এস এমডি রেজিস্টার ব্যবহার করা হয় আর অর্থাৎ ঢিপ ট্যাপ রেজিস্টার আর এস এমডি ট্যাপ রেজিস্টার একই কাজ আমাদের মোবাইল মাদার বোর্ড মূলত এই এস এমডি রেজিস্টার ব্যবহার করা হয় আমাদের মোবাইল মাদার বোর্ডে মূলত দেখেন অসংখ্য ধরনের এস এমডি রেজিস্টার আছে আমাদের এস এমডি রেজিস্টার ব্যবহার করা হয় তো ভিওয়ার্স আমরা আজকে মোবাইল মাদার বোর্ডের রেজিস্টার ডায়োড এবং ক্যাপাসিটির সম্পর্কে আলোচনা করলাম তো আমার ভিওয়ার্স আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বিলাইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমার নতুন নতুন আপডেট ভিডিও পেতে তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম